，海藻心底像长了草一样的慌。这可怎么办呢？他怎么来了？原来是你，我们见过。我在外边等你，你出来一下。他知道不知道啊？思明知道不知道啊？我要不要出去？他会不会带人来毁我的容啊？他会不会叫人当街扒光我的衣服啊？我要不要给宋打个电话？海藻六神无主。喂，姐，你能不能来一趟我办公室啊？我这出了点事儿，我有点怕。出什么事儿了？宋的老婆来了。你等着，我马上就到，打车去。哎什么话就在这儿说吧，我还得上班呢。你是不是害怕了？别紧张，我不会对你做什么的。我只是想跟你好好聊聊。我们上对面那家咖啡馆坐坐。喝柠檬茶，你要什么？我不用了，给他个咖啡。什么咖啡？随便。海平什么时候来呀？万一他在这骂我，我该怎么办呢？哎呦，我可千万不能哭，我这一哭气势上就短了。真不该跟他到单位附近的地方，万一他闹事儿，我以后不要回来。郭海藻，郭小姐，嗯，哎，坏了，他搞不好在确认会不会破硫酸破错人吧？哎呦，我不该点头的，万一他一抬手，我就赶紧把桌布掀起来，好歹挡一挡。我要紧盯他的胳膊有没有什么动作。太可惜了。啊？什么可惜了？说我这张脸蛋儿马上就要可惜了。哎呦，奶奶的！以后出门我要准备个铁面罩。郭小姐，你这么风华正茂，和他在一起，真的太可惜了。他是什么样的人，我比你要清楚。他这人，这一辈子，不说一句废话，不做一件错事。所有的人或事，都是他棋盘上的棋子。像我这样的，做他的棋子也就罢了。可是你，你还这么年轻。原来是假意劝退的，切，当我是白痴啊？你以为说两句他的坏话，我就信你了？我和他只是普通朋友，我想您误会了。你不必遮掩了，他什么都告诉我了，包括你们都做了些什么，说了些什么。他要你给他做个门面，我也认可了。不过有一点你要明白，他跟你不会有什么结果的。他跟你不过是逢场作戏，他不会娶你，也不会给你任何承诺。
他需要你给他做门面的时候，你就得在那儿杵着；他不需要你的时候，你就要适当的告退。若是以后再有其他门面什么的，你也别抱怨，别生事。该说的我都说明白了，你好好想清楚。作为虚长你几岁的女人，我好心劝你一句，你还是不要把青春拿去赌明天了。他什么都不可能给你，到头来吃亏的是你自己。谢谢您的好意。从来没有把未来压到什么人身上。我有我的爱人，我要结婚了。还有，你又怎么知道我不是在逢场作戏？您的丈夫是不是爱您？您心里应该很清楚。请您不要因为得不到就把气都撒到我身上。该得到的我都得到了。爱我的丈夫，可人的女儿，应有的社会地位和尊重。女人活到我这把年纪，这么舒畅的不多。我没任何怒气，倒是我非常非常可怜你。希望你活到我这把年纪的时候，也拥有和我一样多的东西，而不是像个老鼠一样过节的时候得小心翼翼。希望你以后的丈夫，在知道你这段不堪的历史之后，依旧把你当宝贝。要嘴馋说话，你别急我哈、啊，说话。